নমস্কার বাংলার মন থেকে বলছি সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় জহর সরকার প্রাক্তন নামলা বিয়াল্লিশ বছর ধরে আইএস অফিসার হিসেবে দায়িত্ব সামলেছেন প্রসার ভারতীর প্রাক্তন সিইও একসময় কলকাতা সে জেভিয়া স্কুল পরবর্তীকালে প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং ইউনিভার্সিটি অফ সাসেক্স থেকে মাস্টার ডিগ্রি করে পরবর্তীকালে ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসে জয়েন করেন এবং তার চাকরির মেয়াদ শেষ হওয়ার চার মাস আগে দু হাজার ষোলো সালে সম্ভবত নভেম্বর মাস জহরবাবু রিটায়ার করে আগাম রিটায়ারমেন্ট নিয়ে বেরিয়ে আসেন এবং তারপর দীর্ঘদিন কলকাতায় ছিলেন কৃতি মানুষ গুণী মানুষ শিক্ষিত মানুষ সে নিয়ে কোনো বলার কিছু অপেক্ষা রাখে না কিন্তু নরেন্দ্র মোদিজির সঙ্গে প্রসার ভারতীর সিও থাকাকালীন মোদিজি দু হাজার চোদ্দোয় ক্ষমতা আসেন কিন্তু দু হাজার ষোলোর নভেম্বর মাসে চার মাস চাকরি জীবনের বাকি থাকতে বেরিয়ে আসেন মিল ছিল না মতে ও পথে হতেই পারে যে কোনো আমলার যে কোনো সচিবের মতে না মিলতেই পারে সেই মানুষটি কলকাতায় কাটাচ্ছিলেন এবং তীব্র মোদী বিরোধী মুখ হিসেবে নিজেকে এস্টাবলিশ করছেন এবং ক্রমাগত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুসারী হওয়ার চেষ্টা করছিলেন আমরা কেন এ কথা বলছি তার আগে বলি আজকেই তৃণমূল কংগ্রেস ঘোষণা করেছে জহর সরকার রাজ্যসভার সাংসদ হবেন আসলে জহর সরকারের মতো এমন তীব্র মোদী বিরোধী একটা মুখ রাজ্যসভায় পাঠালে তৃণমূল কংগ্রেসের দুটি লাভ প্রথমত আমলা মহলে একটা যোগাযোগ জহরবাবু যেহেতু বিয়াল্লিশ বছর চাকরি জীবনে কাটিয়েছেন ফলে স্বাভাবিকভাবে তার একটা দীর্ঘ পরিচিতি আছে সেই পরিচিতিটাকে তিনি কাজে লাগাতে পারবেন তৃণমূল কংগ্রেস কাজে লাগবে এক দ্বিতীয়ত হচ্ছে নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে তীব্র শ্লেষ বিদ্বেষ এবং ব্যক্তিগত বিদ্বেষ সেটা ক্রমাগত 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 ছড়িয়ে যাচ্ছিল এবং কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠী তাকে সাহায্য করছিল আপনারা দেখেছেন বিভিন্ন সময় এ বিপি আনন্দ টক শোতে এসে তীব্র অকারণে মোদী বিরোধী বিজেপি বিরোধী শ্লেষ নিয়ে কথাবার্তা বলেছেন আনন্দবাজার পত্রিকায় ক্রমাগত ক্রমাগত আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যবস্থা থেকে শুরু করে সেন্ট্রাল বিস্তার সমস্ত কিছুর মধ্যে তীব্র মোদী বিরোধিতা বেরিয়ে এসছে ফলে স্বাভাবিকভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই জাতীয় একজন মানুষকে চাইছিলেন এবং পেলেন এবং শেষ পর্যন্ত রাজ্যসভার সাংসদ করে পাঠালেন এবং টুইট করে তৃণমূল কংগ্রেস জানালো যে আমাদের রাজ্যসভার সাংসদের পদে আমরা দাঁড় করাবো জহর সরকারকে কেন এই মুহূর্তে দিদি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার খোয়াব গুনছেন ফলে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তৃণমূল কংগ্রেসকে কে পোছে কেউ জানে না হুলিগানিজম হল্লাবাজি করার জন্য কিছু সাংসদ দিল্লিতে হইচই করে ক্যামেরা লেন্সের অ্যাটেনশনটা নেয় তার বাইরে তো তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো অ্যাকসেপ্টেবিলিটি গ্রহণযোগ্যতা নেই এমনকি বিরোধী রাজনৈতিক দলের মধ্যেও তৃণমূল কংগ্রেসকে দেখলে লোকে হাসাহাসি করে তাদের সাংসদদের রাজ্যসভা কিংবা লোকসভার সদস্যদের কাজ কারবার দেখলে সাংসদ এমনকি সাংবাদিকরা হাসাহাসি করেন তবু নেগেটিভ পলিটিক্সকে সবসময় মিডিয়া অ্যাটেনশন দেয় এবং স্বাভাবিকভাবে সেটা মিডিয়াতে কিছুটা অ্যাটেনশন বা নজর কারে ঠিক এই সময় দাঁড়িয়ে ওই রাজ্যসভায় এই জহর সরকারকে পাঠানোর মধ্য দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে মানে মাস্টার স্ট্রোক বলা যেতে পারে দিলেন সেটা হচ্ছে এই কারণে দিলেন যে মোদী বিরোধী একটা মুখকে তিনি রাজ্যসভার সাংসদ হিসেবে নমিনেট করলেন এবং এর মারফতে দিল্লিতে একটু আমলা মহলে সরকারি মহলে বিরোধী রাজনৈতিক মহলে তাকে দিয়ে কিছু কাজ করানোর জন্য ব্যবস্থা করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমরা এখন খালি ভাবছিলাম এই পর্যন্ত সব ঠিক ছিল কিন্তু পাশাপাশি এটাও ভাবার আছে জহর সরকার মানুষটি কে সাম্প্রতিককালের সমস্ত জায়গায় যে জাতীয় নোংরা ঘৃণ্য প্রচার এ মানুষটি করে গেছেন এবং একে কলকাতা তথাকথিত সংবাদ মাধ্যম বুদ্ধিজীবী একটা মর্যাদা দিয়েছে আমরা এই মুহূর্তে আপনাদের বাংলার মনে দর্শকদের দেখাবো এবং শোনাবো মানে দেখাবো প্র্যাকটিক্যালি যেখানে জহর সরকার একটি টুইট সাম্প্রতিককালে পনেরোই জুলাই পনেরোই জুলাই জহর সরকার টুইট করছেন তিনি প্রাক্ত নামলা তিনি কিভাবে ব্যক্তিগত বিদ্বেষটা কেন্দ্রীয় সরকার বা মোদিজির ওপর বর্ষাচ্ছেন সেটা দেখুন এবং শুনুন এবং চোখে দেখুন যেখানে জহর সরকার লিখছে ও মোদিজি ইলেকশান কমিশনকেও সিগনাল দো না ইটস ইট দ্য ওয়ে ইসিআই ইজ নট ডিক্লেয়ারিং বাই ইলেকশান টু সেভেন অ্যাসেম্বলি সিটস ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাজ বিজেপি উইল লুজ অল লার্ন টু অ্যাকসেপ্ট ডিফিটস ডোন্ট বি চাইল্ডলিস অ্যান্ড ট্রাই স্টলিং মমতাজ রাইট টু গেট ইলেকটেড গ্রো আপ বলে মমতার একটা ছবি 
অর্থাৎ তেল মারার পর্বটা কিভাবে চলছে দেখুন আমরা এটা আপনাদের দেখাচ্ছি এই কারণে যে এরা সমাজ জীবনে তথাকথিত ইন্টেলেকচুয়াল প্রাক্তন আমলা শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী হিসেবে মানুষের কাছে কথা বলে নিয়ে বিনিয়ে এবং তার মধ্য দিয়ে একটা দলের স্ট্যান্ড টানেন বাই ইলেকশান কেন হবে না সেই নিয়ে এইভাবে জহর সরকার টুইট করছেন পনেরোই জুলাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছবি দেওয়া অর্থাৎ তৈলমর্দনের প্রথম পর্ব আমরা তৈলমর্দন কথাটা কনসিয়াসলি বলছি তার কারণ যে ভাষা একজন প্রাক্তন আমলা ব্যবহার করেছেন ও মোদিজি ইলেকশান কমিশনকে সিগন্যাল দো না অর্থাৎ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হয়ে তখন থেকেই শুরু করেছেন বেশ কিছুদিন ধরে করছিলেন আরও একাধিক টুইট করেছেন আমরা সেগুলো আপনাদের এক এক করে দেখাবো যেখানে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারবেন জহর সরকার অনেক দিন ধরেই চেষ্টা করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে যাওয়ার যেমন ধরুন আরেকটা টুইট এই মুহূর্তে দেখবেন যেখানে জহর সরকার লিখছেন হাউ মোদি ইজ অ্যাটেম্পটিং টু ইউজ গান্ধীজ নেম টু হোয়াইট ওয়াজ ইজ ডার্ক রেকর্ড ডাজ মোদি হ্যাভ গডস টু ডিক্লেয়ার দ্যাট হিন্দু ফ্যানাটিক্স লাইক গডস এ মার্ডার গান্ধি গডস এজ গুরু প্লাস হিজ ওন ওয়াজ সাভারকার ইফ নট স্টপ ইউটিলাইজিং হিজ ব্র্যান্ড ইমেজ শেমলেসলি বলে মোদিজির একটা ছবি গান্ধীজির সামনে সেটা নিয়ে জহর সরকার টুইট করছেন আরেকটি দেখুন ইন্ডিয়াস সেখানে মোদিজি এবং অমিত শাহর ছবি দিয়েছেন জহ এই জহর সরকার ইন্ডিয়াজ অ্যান্সিয়েন টেক্স চিত্রশিল্প সেজ লেসার গডস হ্যাভ টু অ্যাপিয়ার স্মলার অর ইজ ওয়ান হেড বিগার বিকজ ইটস মোর সোলেন ব্যঙ্গ করছেন বিদ্রুপ করছেন জহর সরকার ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী এবং অমিত শাহকে নিয়ে এরপর আরেকটি টুইট আপনাদের দেখাবো এই মুহূর্তে কি কদর্য এবং কুৎসিত টুইট আপনারা দেখুন সেই ছবিটা এই মুহূর্তে দেখছেন যেখানে নরেন্দ্র মোদীকে লুঙ্গি পরিয়ে একটা পাঁচিলের ওপর পাঁচিল থেকে একটা গর্তর মধ্যে দিয়ে উঁকি মারতে দেখা যাচ্ছে এবং লিখছেন বেস্ট ডেসক্রাইস মোদি পেগাসাস স্পাই সফটওয়্যার পেগাসাস নিয়ে নরেন্দ্র মোদীকে এই ভাষায় কথা বলছেন আমরা এই টুইটটা চার দিন আগে দেখেছিলাম দেখেই আমরা বাংলার মন থেকে নিজেরাই আলোচনা করছিলাম জহর সরকারের সাংসদ পদ কেউ আটকাতে পারবে না রাজ্যসভায় তিনি নমিনেটেড হবেন এবং ঠিক তাই হলেন কিন্তু আপনি দেখুন যে ছবিটা আপনারা এই মুহূর্তে দেখছেন এটি জহর সরকারের মধ্যে শিক্ষিত তথাকথিত ইন্টেলেকচুয়াল বুদ্ধিজীবী তিনি তার টুইটারে চার দিন আগে লিখছেন বেস্ট ডেসক্রাইস মোদি পেগাস স্পাই সফটওয়্যার এই ধরনের টুইট কারা করেন দেবাংশু ভট্টাচার্যের মতো কিছু ওঁচা তৃণমূল যাতে শালীনতা বোধ বলে কিছু নেই তারা এইসব টুইটগুলো করেন সেই টুইট করছেন কে জহর সরকার আমরা সেদিনই ভেবেছিলাম যে এরপর জহর সরকারের রাজ্যসভার সাংসদ পদ কেউ আটকাতে পারবে না ঠিক তাই হলো মোদিকে কদর্য ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীতে তিনি আপনার সঙ্গে আমার না মিলতে পারে ধরুন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমাদের তীব্র বিরোধ আছে না মিলতে পারে কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই জাতীয় কোনো বেশভূষা পরিয়ে পাঁচিল ওপর দাঁড় করিয়ে যদি কোনো টুইট আমরা করি সেটা যতটা কদর্য এবং কুৎসা হ কুৎসিত হবে তার থেকে কি এটা কম বলুন তো আপনার বাংলার মনে দর্শকরা বলুন এই জহর সরকারকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বেছে নিলেন রাজ্যসভার সাংসদ পদে সেই ছবিটি আপনারা এই মুহূর্তে দেখছেন যেখানে নরেন্দ্র মোদীকে লুঙ্গি পরিয়ে একটা পাঁচিলে উঠতে দেখা যাচ্ছে ইনি নাকি শিক্ষিত ইন্টেলেকচুয়াল প্রাক্তন আমলা বুদ্ধিজীবী আসলে মানুষ ক্ষমতায় যেতে গেলে কতটা নিচে নামতে পারে জহর সরকারের এই টুইটটা দেখলেই বোঝা যায় নরেন্দ্র মোদীর এই লুঙ্গি পড়া ছবিটা দিয়ে ঠিক তারপর এই জহর সরকার আবার লিখছেন উইল মোদি ক্ল্যারিফাই হিজ পেগাস ফোন ট্যাপ অফ উমেন হু অ্যাকিউজ গোগই অফ সেক্স ক্যাম্প ওয়াজ আ ডিল উইথ চিফ জাস্টিস টু এনশিওর ফেভারেবল সুপ্রিম কোর্ট অর্ডার্স ইন অযোধ্যা ডিসপিউট রাফায়েল ডিল সি এ এন আর সি কাশ্মীর অলসো হেল্প মোদিজ বিগ ডোনার্স রাজ্যসভা বিট ব্রাইট বলে আবার মোদিজিকে বিদ্ধ করে আরেকটি টুইট এবং আমরা আজকে আপনাদের এই বাংলার মনে দর্শকদের আমরা সেই যে টুইটটা দেখাবো সেই টুইটটাতেও কিন্তু কি কুৎসিত ভাষায় নরেন্দ্র মোদীকে আক্রমণ করছেন বলছেন আমরা সেটা দেখাচ্ছি সেখানে দাঁড়িয়ে দি মাস্টার স্পাই অফ পেগাসাস বলে নরেন্দ্র মোদীকে ছবি দিচ্ছেন যে ছবিটি আপনারা এই মুহূর্তে বাংলার মনে দেখছেন আমাদের খালি মনে হচ্ছিল যে জহর সরকার কি পাকিস্তানের ইমরান খানের পার্সোনাল সেক্রেটারি যিনি ভারতবর্ষকে প্রধানমন্ত্রীকে এত অশালীনভাবে এত কুৎসিতভাবে এত নোংরাভাবে আক্রমণ করতে পারেন আসলে অঙ্কটা সেখানে নয় শঙ্ক অঙ্কটা হচ্ছে যে এই সব টুইটগুলো গিয়ে দিয়ে বাংলার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে খুশি করা 
যিনি তীব্রভাবে মোদিজিকে দাঙ্গাবাজ 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 বলে আক্রমণ করেন এবং তার সেই লাইনের অনুসারী হয়ে জহর সরকার এই ভাষায় কথা বলছেন না তার নিজস্ব টুইটার হ্যান্ডেলে ফলে স্বাভাবিকভাবে তিনি রিওয়ার্ডেড হলেন প্রতিদান পেলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চিনে নিলেন তার আসল রত্নকে এবং পাঠানোর জন্য নমিনেট করলেন এ রাজ্যসভায় যেটা আমরা অনেক দিন আগেই আশঙ্কা করেছিলাম যে এত কদর্য কুৎসিত টুইট একজন শিক্ষিত প্রাক্ত নামলা আইএস ব্যক্তিগত কারণে ব্যক্তিগতভাবে তীব্রভাবে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীকে নোংরা ভাষায় আক্রমণ করেন একে নিঘাত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোনো না কোনো জায়গা দেবেন হয়তো রাজ্যসভায় সাংসদ হিসেবে পাঠাবেন এটা আমরা নিজেদের মধ্যেই আলোচনায় বলছিলাম ঠিক তাই ঘটল সেই জহর সরকার শেষ পর্যন্ত যাচ্ছেন রাজ্যসভায় তৃণমূলের টিকিটে শুধু এইটুকু কথাই বলব যে মূল লোক অর্থাৎ রত্ন চিনে নিয়েছেন রত্নকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চিনে নিয়েছেন তার নিজের রত্ন জহর সরকারকে